നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് നൂഡിൽസ് വാങ്ങലാണ് പതിവ് നമ്മൾ ആരും വീട്ടിലെ നൂഡിൽസ് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാറില്ല അപ്പൊ ഇത് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു ഐഡിയയില് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേക്കണ ഒരു റെസിപ്പി ആണ് ഇത് പക്ഷെ ഇതേപോലെ നൂഡിൽസ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും നല്ല എടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതോടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് ചിക്കന്റെ ഫ്ലേവർ ഉള്ള നൂഡിൽസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല എടുക്കാണ് പിന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഗ് നൂഡിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ വീഡിയോ രണ്ട് പാട്ടായിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് ആദ്യത്തെ പാട്ടില് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിൽ ഈ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് പാട്ടും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ നൂഡിൽസ് ആക്കാന്ന് ഇനി ഇത് നൂഡിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്ക ഇത് നീക്കി വെക്കും ഈ ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറിലുള്ള നൂഡിൽസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കുറച്ച് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു വലിയൊരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ കാൽ ഭാഗമുണ്ട് ഈ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചിക്കനും ഈ ക്യാപ്സിക്കവും കൂടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചേർക്കുക ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കണേന് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരളവില്ല അന്ന് ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കരുത് കുറച്ച് നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ അരച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒട്ടും തരിയില്ലാണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ട് എടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ നൂലപ്പത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ അച്ഛൻ്റെ ആ ഓട്ട ഭയങ്കര ചെറുതാണല്ലോ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തരി അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തത് മുഴുവനും വേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിറ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയും വേണ്ടി വരും പക്ഷേ അത് ചിലപ്പോൾ ചിറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായിട്ട് വരികയും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തത് ഇതേപോലെ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ അരച്ചിട്ട് ചേർക്കണം വേവിച്ചിട്ട് ചേർക്കരുത് വേവിച്ചിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂഡിൽസ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ശരിക്കുള്ള നൂഡിൽസ് ആക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂഡിൽസ് എല്ലാനും അങ്ങനെ എന്താ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ പോലെയാവും ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചേക്കണം ചിക്കൻ ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് വേണം കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇതേപോലെ ചിക്കൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കുറവ് പോലെ തോന്നണുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്ക് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ സേവന അളിയിൽ ഇട്ടിട്ട് തിരുപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ നല്ല ലൂസ് ആയിട്ട് പോരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം അങ്ങനെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിറ്റിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും ഇത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മി
ഇഡ്ഡലിയുടെ തട്ടെടുക്കുക പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ ചിട്ടിക്കാൻ പോകണതിന് മുമ്പ് ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിട്ടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വരും ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇഡ്ഡലി തട്ടിലേക്ക് ചിറ്റിച്ചിട്ടിടുക ഇഡ്ഡലി തട്ടിലേക്ക് ചിറ്റിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓയിലൊന്നും തേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂലപ്പം ചിറ്റിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിൽ തന്നെ റൗണ്ട് റൗണ്ടായിട്ട് ചിറ്റിക്കണ്ട ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് റൗണ്ടായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് റൗണ്ടായിട്ട് ചിറ്റിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഓരോ തട്ടിലും രണ്ട് ലെയറാണ് ചിറ്റിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കനത്തിൽ ചിറ്റിക്കണ്ട അപ്പൊ ചിക്കൻ നിങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അരച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇനി ചിറ്റിക്കണ സമയത്ത് ചിറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ആവിയിൽ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇഡ്ഡലി പാത്രം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ പാത്രം വെച്ചിട്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക തീ ഓണാക്കാം ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓരോ ട്രിപ്പും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അത് വെള്ളം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവിയിൽ എന്ത് സാധനം വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി തട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈമേക്ക് ആവി എടുക്കും ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ആവി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് നമുക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടും ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തട്ടെടുത്ത് മാറ്റാൻ ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് നൂഡിൽസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ നൂഡിൽസ് ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അത് പതുക്കൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ തട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഒരുപാട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വിളർത്തിയെടുക്കുക അപ്പം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വിടിയിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക അപ്പം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വിടിയിച്ചിട്ട് എടുക്കണം അതിങ്ങനെ ചെറിയ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ വിടിയിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വീട്ടിലേക്ക് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും വീറ്റും കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ആ ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ദിവസം വരെ ഇത് കേടാവാണ്ടിരിക്കും അതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് സമയം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കറണ്ട് പോകും അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും ഒരാഴ്ച എന്തായിരുന്നാലും കേട് വരാണ്ടിരിക്കും ഇനി ഈ ഫ്രഷ് നൂഡിൽസ് വെച്ചിട്ട് നൂഡിൽസിൻ്റെ റെസിപ്പി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് വീട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കണത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചിക്കൻ നൂഡിൽസിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഈ സെയിം നൂഡിൽസ് തന്നെ വെച്ചിട്ട്